बिस्मिल्लाम आज आप लोग पढ़ रहे हो एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलाइट में होती है बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल और आइंस बनते हैं वो जो आइंस बनते हैं दोस में भी फ्रॉम फ्यूज सॉल्ट और एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट फ्यूज सॉल्ट का मतलब क्या है आप किसी सॉल्ट को पिघला दो जब उसको पिघला देंगे तो अपने कैटाइन और एनआईन में टूट जाएगा जैसे लेड को राइट ब्रेक डाउन टू प्लम्बस इन डीट इट इज लेड लेड आई एंड को राइट आई इस लेड आई को प्लम्बस बोलते हो अगर प्लस फोर हो उसको प्लम्बिक बोलते हो तो ये प्लम्बस है और अगर प्लम्बस को देखें तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इट विल गो एट कैथोड और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये लेड दैट विल बी रिड्यूस इसके अंदर रिडक्शन हो जाएगी और तो राइट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए तो ये जाएगा एनोड पर और इलेक्ट्रॉन देने पर इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगी इन सिमिलरली इफ वी हैव सोडियम क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड और इसके अंदर भी इसी तरह से एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी जैसे अगर सोडियम क्लोराइड को फ्यूज किया जाए तो सोडियम बनेगा और सोडियम जाएगा कैथोड पर और रिडक्शन होगी तो राइट जाएगा एनोड पर और ऑक्सीडेशन होगी और अगर लेड क्लोराइड हो तो लेड जाएगा के थोड़ पर रिडक्शन होगी और बरोमाइड जाएंगे एनोड पर इनके अंदर ऑक्सीडेशन होगी तो आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड टू कैथोड और अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए इलेक्ट्रिक करंट इज कंडक्टेड थ्रू सेल बाय आइंस सेल के अंदर जो कंडक्शन होती है ना वो आइंस की वजह से होती है और सेल के बाहर जो कंडक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होती है बड़ा अच्छा एमसी क्यू कि सेल के अंदर जो कंडक्शन है वो आइंस की वजह से होती है और सेल के बाहर जो कंडक्शन होती है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अगर एक्वस सॉल्यूशन हो सोडियम नाइट्रेट अब आप इसको वाटर में ऐड करो तो ये बनेगा सोडियम एक्वस नाइट्रेट एक्वस तो आप सोच रहे होंगे ये जाएगा के थोड़ पर ये जाएगा नोट पर ऐसा नहीं होगा बल्कि वाटर भी अपने आइंस में टूटेगा हाइड्रोनियम आइन में और हाइड्रोक्सिल में दो कैटाइन बनेंगे और दो एनआईन बनेंगे एंड हेयर इज अ मैटर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी इट इज अ कंसर्न कि कौन अच्छा रिडक्शन करता है और कौन अच्छी ऑक्सीडेशन करता है तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए सोडियम को और हाइड्रोजन को तो कौन बेहतर इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्मॉल साइज होते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत होती है दे विल गो एट कैथोड और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाइड्रोजन बन जाएगा H बन जाएगा और वाटर लेदा हो जाएगा एयर रिडक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए और H H से मिलकर बनाएगा हाइड्रोजन गैस और कैथोड से इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज और ये बैलेंस होगा बैलेंस कैसे अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये फिर वाटर हाइड्रोजन क्रिएट करेगा क्योंकि हाइड्रोजन आइन की कंसेंट्रेशन टेन रेस की पार माइनस सेवन मोर पर डीएम की होती है तो ये जब यूज हो जाएगा तो और हाइड्रोजन हो जाएगा और सोडियम वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा और अगर एनोड की बात करें तो एनोड पर ये भी और ये भी ये दोनों जाएंगे एंड देन देर विल बी कंपैरिजन कि कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो हाइड्रोक्सन एक अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू नाइट्रेट इट विल बी ऑक्सीडाइज और चार हाइड्रोक्सन के आइन मिलकर बनाएंगे वाटर एंड ऑक्सीजन गैस Will be released from anode. लिहाजा जब सोडियम नाइट्रेट का एक्वोसोल्यूशन लेंगे तो कैथोड से इनस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ सोडियम कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इंस्टेड ऑफ नाइट्रेट एनोड से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो